সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বি কে মোবাইল রিপেয়ার হসপিটাল বিডিতে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বন্ধুরা আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি এমন কিছু ভিডিও দেওয়ার যেগুলো সত্যিকার অর্থে আপনাদের প্রয়োজন একজন ভালো টেকনিশিয়ান হতে হলে একটি মাদাবোর্ড সম্পর্কে যতগুলো ধারণা থাকা দরকার আমি স্টেপ বাই স্টেপ পর্যায়ক্রমে আমি প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে প্রত্যেকটা লাইন সম্পর্কে আমি আস্তে 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 আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি বন্ধুরা আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব এল ডিও সম্পর্কে বন্ধুরা এল ডিও লো ড্রপ আউট লো ড্রপ আউট কে সংক্ষেপে এল ডিও বলা হয় বন্ধুরা এল ডিও কি কাজে লাগে এল ডিও মাদারবোর্ডের কোন জায়গায় থাকে এটাকে কি কারণে ব্যবহার করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় আগে কিভাবে ব্যবহৃত হতো এখন কিভাবে ব্যবহৃত হয় এর আদ্যপান্ত বিস্তারিত আপনাদের সঙ্গে এখন আলোচনা করব বন্ধুরা একটি মাদারবোর্ডে কিন্তু যতগুলো আইসি থাকে যতগুলো কম্পোনেন্ট থাকে যতগুলো সেকশন থাকে প্রত্যেকটা সেকশনে কিন্তু এক সমান ভোল্টেজ প্রয়োজন হয় না বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন রকমের ভোল্টেজ প্রয়োজন হয় তো বন্ধুরা এই যে ভোল্টেজগুলো বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন হয় এই প্রয়োজনটা মেটাই কে তো আগে যখন সর্বপ্রথম যেই সার্কিটগুলো ছিল টেলিভিশন সার্কিট বা রেডিও সার্কিট বা ভিসিবি সার্কিট এইসব সার্কিটগুলোতে সেইগুলোতে কিন্তু ভোল্টেজ রেগুলেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হতো এই ভোল্টেজ রেগুলেটেড সার্কিটে কি কি ব্যবহার করা হতো একটি রেজিস্টার একটি ডায়োড এবং একটি ট্রানজিস্টার এই রেজিস্টার ডায়োড এবং ট্রানজিস্টার এই তিনটা মিলে একটা রেগুলেটেড সার্কিট তৈরি করা হতো যেটাকে ভোল্টেজ রেগুলেটেড সার্কিট নামে অভিহিত ছিল সেখানে ইন হতো ইন হতো থ্রি পয়েন্ট সেভেন অথবা তার বেশি যেমন টেলিভিশনে আপনার নয় ভোল্ট কোনো জায়গায় বারো ভোল্ট ইন হতো কোনো কোনো জায়গায় নয় ভোল্ট লাগতো কোনো কোনো জায়গায় পাঁচ ভোল্ট কোনো কোনো জায়গায় ছয় ভোল্ট এরকম লাগতো তো সেখান থেকে আউট হতো কত প্রয়োজন অনুসারে সেখানে ডায়োড দিয়ে এবং এই রেজিস্টার রেজিস্টার দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করা হতো ডায়োড এবং রেজিস্টারের মান কম বেশি করে এটাকে কন্ট্রোল করা হতো যে এই পাশে কত আউট হবে সে এখানে মনে করেন যদি বারো হয় এখানে নয় প্রয়োজন হয় তাহলে সেই হিসাবে এখানে ডায়োড এবং রেজিস্টার দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করে এ পাশে আউট করা হতো তো বন্ধুরা এটাতে কিন্তু একটা ভোল্টেজ আউট করতে তিনটা পার্স ব্যবহৃত হতো একটা ট্রানজিস্টার একটা ডায়োড একটা রেজিস্টর তিনটা মিলে একটা ভোল্টেজ তৈরি করত এতে জায়গাটা বড় লাগতো আপনারা জানি যে আগের যে মাদারবোর্ড গুলো ছিল মোবাইলের এই মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু শুধুমাত্র কল যাবে এবং আসবে এটার জন্য অনেক বড় মাদারবোর্ড ব্যবহার হতো কিন্তু পরবর্তীতে এর সঙ্গে কালার ডিসপ্লে এর সঙ্গে অডিও ভিডিও এর সঙ্গে ক্যামেরা এর সঙ্গে ব্লুটুথ আস্তে 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 বিভিন্ন রকমের সেকশনের সঙ্গে যোগ করা হলো কিন্তু মোবাইল বড় করা যাবে না মোবাইলের সাইজ ছোট রাখতে হবে তখন কি করা হলো তখন একটি কম্পোনেন্ট তৈরি করা হলো যে কম্পোনেন্ট তার ইন হবে এক চার পিন বিশিষ্ট এই এই কম্পোনেন্টটি এই কম্পোনেন্টের চার পিন স্পিন বিশিষ্ট তৈরি করা হলো যার এক পিনে ইন হবে থ্রি থেকে ফোর আউট হবে এই সিগন্যাল অনুসারে এবং আরেক পিন এখানে গ্রাউন্ড আর এখানে এনাবল সিগন্যাল ইএন সিগন্যালে যেই সিগন্যাল দিবে সেই সিগন্যাল অনুসারে এখানে ভোল্টেজ দিবে এখানে মনে করেন ফোর আছে কিন্তু এখান থেকে সিগন্যাল দিল ওয়ান তো এখানে বের হবে ওয়ান এখান থেকে যদি সিগন্যাল দেয় টু তো এখান থেকে বের হবে টু আবার এখান থেকে যদি সিগন্যাল দেয় ওই থ্রি পয়েন্ট সেভেন তো থ্রি পয়েন্ট সেভেনটি ছেড়ে দেবে তো একটা মাত্র কম্পোনেন্ট দিয়ে এই কম্পোনেন্টটাও কিন্তু ছোট একটি কম্পোনেন্ট মনে একটু পরে আমি ওটাকে দেখাচ্ছি এই একটা কম্পোনেন্ট দিয়েই কিন্তু এই তিনটা কম্পোনেন্টের কাজ করা হলো পরবর্তী যখন সময় আসলো এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ হলো কিন্তু মাদারবোর্ড ছোট রাখতে হবে সেক্ষেত্রে কি হলো সেক্ষেত্রে একটি আমাদের আমাদের সামনে হাজির হলো পাওয়ার আইসি এই পাওয়ার আইসি মধ্যে কি থাকে এই রকম এল ডিও ছোট ছোট এল ডিও এর ভিতরে দেওয়া থাকে এর ভিতরে এরকম ছোট ছোট এল ডিও 
যতগুলো প্রয়োজন ততগুলো এখানে ইউজ করা থাকে এবং এই এতগুলো এলডি ওর এতগুলো ভোল্টেজ এখান থেকে সাপ্লাই দেয় কারণ আমরা জানি যে আধুনিক যে মাদারবোর্ডগুলো আছে মোবাইলের যে মাদারবোর্ডগুলো এখন বর্তমানে আছে এই মাদারবোর্ডের কিন্তু অনেকগুলো সেকশন যোগ করা হয়েছে এবং এক একটা সেকশনে এক এক রকমের ভোল্টেজ প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই একটা আইসি দিয়ে এই সমস্ত ভোল্টেজগুলোকে ভোল্টেজের চাহিদা মেটানো হয় এখন একটা পিএমআইসির ভিতরে কয়টা এলডিও থাকে বন্ধুরা একটা আইসির ভিতরে কতগুলো এলডিও থাকে এবং এলডিওর এই এলডিওর কিন্তু একটি কোড আছে এই এখন যে পাওয়ার আইসির ভিতরে এটার পাওয়ার আইসিটাকে যখন আমরা ডায়াগ্রাম খুলি আপনার বর্ণীয় ডায়াগ্রাম বলেন বা অন্যান্য সিস্টেমেটিক ডায়াগ্রাম বা পিডিএফ ডায়াগ্রাম যেগুলো আমরা এখন ডায়াগ্রামগুলো যখন আমরা দেখতে যাই তখন এটার সিগন্যাল কিন্তু এটার লেখাটা কিন্তু কোডিং আকারে থাকে তো কোডিংটা কিভাবে থাকে ভি আর ই জি এল ফাইভ ওয়ান পি এইট এরকম থেকে গেল মনে করেন যে এই যে এখানে যে একটা এলডিও দেওয়া আছে পাওয়ার আইসির ভিতরে মনে করেন যে এটার লাইনটাই এইভাবে দেওয়া আছে আর সেই লাইনের নিচে এইভাবে লেখা আছে তো বন্ধুরা এখন এটা দেখে আমরা কি বুঝব এটা দেখে তখন আমরা বুঝব ভোল্টেজ রেগুলেট এলডিও নম্বর ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট ভোল্টেজ রেগুলেটেড এলডিও নম্বর পাঁচ এক পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ এবং ডায়াগ্রামে যখন আপনার আমরা যখন এই কোডিং গুলা যখন আমরা বুঝবো তখন কিন্তু এটা আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা যখন দেখবেন এই রকম সিগন্যাল দেওয়া আছে তখনই বোঝাবেন এটা এলডিও নম্বর ফাইভ যদি এখানে থাকে এই এখানে যদি এই জায়গায় যদি চিহ্ন দেওয়া থাকে আর সেখানে যদি লেখা থাকে ভি আর ই জি এল থ্রি ওয়ান পি জিরো তাহলে কি হবে ভোল্টেজ রেগুলেটেড এলডিও নম্বর তিন ওয়ান পয়েন্ট জিরো ভোল্টেজ তো বন্ধুরা আমরা এখন সরাসরি বর্ণীয় ডায়াগ্রামে চলুন চলে যাই এবং সেখান থেকে আপনাদেরকে দেখাই যে সেখানে এই এলডিও গুলোকে কোডিং হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা হয় আমরা চলুন সরাসরি সেখানে গিয়ে দেখে আসি বন্ধুরা এখন আমরা স্কেমেটিক ডায়াগ্রামে ঢুকছি এটা হলো শাওমি রেডমি ফাইভে একটি সার্কিট খেয়াল করে দেখুন এই সার্কিটটার এটা একটি মোটর সেকশন এটা ভাইব্রেটর মোটরের সেকশন এই জায়গাটাতে দেখুন একটি এলডিও আছে এই যে আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো এলডিও এটা দেখেন চারটা পিন আছে তো বন্ধুরা এটার কানেকশন কিভাবে হচ্ছে চলুন আমরা এবার সার্ভিস সার্ভিস ম্যানুয়ালে গিয়ে দেখে আসি আমরা লেওয়ার্টে থেকে আগে তার নাম্বারটা সংগ্রহ করি বন্ধুরা এই যে এটা সার্কিট সার্কিটের এইটা হলো মোটর সেকশন এই যে এইটা হলো এইটা হলো এ ডবল ক্লিক করলাম চলে গেলাম স্কেমেটিকে সেখানে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম এইবার সাজ দিয়ে দিলাম এই যে পি ষোলো ইউ দুই দুই হাজার একশো তিন নম্বর এটাকে ক্লিক করলাম বন্ধুরা এই যে চলে আসছে মোটর সেকশন এখানে খেয়াল করে দেখুন বন্ধুরা এটার থেকে চারটা পিন ইন হচ্ছে চার নম্বর পিন দিয়ে এটা গ্রাউন্ড এটা আউট হচ্ছে আর এইটা হলো এইটা হলো ইন ইএন সিগন্যাল রেজিস্টার একশো কে রেজিস্টারের মাধ্যম দিয়ে এখানে সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে বন্ধুরা এই সিগন্যাল যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে ভোল্টেজ আউট হবে না এটা হলো এলডিও এবং যতটুকু সিগন্যাল দেবে এখানে এতটুকুই ভোল্টেজ এখানে আউট হবে তো সিগন্যালটা কোথায় থেকে আসবে সিগন্যালটা আসবে হলো সিপিও আইসি থেকে 
মোটর কিন্তু সব সময় ঘোরে না বন্ধুরা যখন মোটরকে ঘোরানোর প্রয়োজন হয় তখনই শুধু ঘোরে যদি এটা সব সময় ঘোরে মোটরটা যদি সব সময় চলে তাহলে তো ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় যখন প্রয়োজন শুধুমাত্র তখনই এখান থেকে সিপিও সিগন্যাল দেয় এবং যতটুকু সিগন্যাল দেয় এখানে ইন যদি হয় ফাইভ ভোল্ট যদি ফোর ভোল্ট যদি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট কিন্তু আউট হবে ততটুকুই যতটুকু এখান থেকে সিগন্যাল দেওয়া হবে এলডিও এইখানে দেখুন সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে বন্ধুরা ভিপিএইস পাওয়ার ইনটা খেয়াল করুন ভিপি এইস পাওয়ার অ্যান্ড ভিপিএইস কত আসছে ভিপিএইসটা আসছে কোথায় থেকে ভিপিএইসটা আসছে হলো পাওয়ার আইসি থেকে বন্ধুরা ভিব্যাট এবং ভিপিএইস কি এবং কেন এটা নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে আপনারা যদি ভিপিএইস এবং ভিব্যাট সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে চান তাহলে সেই ভিডিওটি দেখে আসবেন আমার চ্যানেলে ঢুকে আমার প্লে লিস্টে আছে সেখান থেকে দেখে আসবেন তো বন্ধুরা এইখানে যে এলডিওর যে কাজটা আমরা দেখতে পেলাম এখানে খেয়াল করুন এইবার আমরা এইবার আমরা দেখি যে একটা সার্কিটে কতগুলো এলডিও থাকে তো বন্ধুরা আমরা পাওয়ার আইসিটা আগে দেখে আসি যে এখানে পাওয়ার আইসি কোথায় আছে বন্ধুরা এই যে এটা হলো পাওয়ার আইসি এটা হলো ইউ জিরো সেভেন জিরো ওয়ান ইউ জিরো সেভেন জিরো ওয়ান হলো পাওয়ার আইসি তাহলে আমরা এবার দেখে আসি এটাকে ডবল ক্লিক করি করে এবার আমরা সিস্টেমে টিকে ঢুকে যাই এখানে পেস্ট করে দিই এটাকে সার্চ দিই তো বন্ধুরা এই যে এটা দেখুন পাওয়ার আইসি এই পাওয়ার আইসিতে দেখুন এলডিও কতগুলো আছে এই যে আমরা উপর থেকে দেখে আসি এখানে যে এল ভি আর ই জি এল ওয়ান ভি আর ই জি এল টু ভোল্টেজ রেগুলেটেড এলডিও নাম্বার ওয়ান ভোল্টেজ রেগুলেটেড এলডিও নাম্বার টু থ্রি ফোর ফাইভ বন্ধুরা এই যে কতগুলো দেখে দেখুন এই যে বন্ধুরা এখানে তেইশটা তেইশটা এলডিও আছে এই পাওয়ার আইসির ভিতরে তেইশটা এলডিও এর ভিতরে দেওয়া আছে তো বন্ধুরা এই এলডিও গুলো যদি এই আইসি আকারে না তৈরি করে আলাদা আলাদা ভাবে দিত যদি এলডিও গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে এইভাবে যদি দিত তাহলে কতগুলো এলডিওর প্রয়োজন হতো এখানে যদি এইভাবে আলাদা আলাদা করে যদি দিত তাহলে এই শুধুমাত্র একটা আইসিতে দেখুন হয়ে গেছে এতটুকু জায়গাতে হয়ে গেছে তেইশটা এলডিও এতটুকু জায়গার মধ্যে তেইশটা এলডিও আটিয়ে দিয়েছে এবং আর অন্যান্য কম্পোনেন্ট তো আছেই কিন্তু শুধু এলডিওই যদি এভাবে দিত তাহলে কতগুলো এলডিও এখানে প্রয়োজন হতো আর যদি ট্রানজিস্টার ডায়োড এবং রেজিস্টার দিয়ে একটা এলডিও যেহেতু তৈরি হয় আমরা আগে দেখেছি তো সেইভাবে যদি করতো তাহলে শুধুমাত্র এই পাওয়ার আইসির এই ফাংশনটা এই পুরা সার্কিটটা জুড়ে লাগতো শুধু এই পাওয়ার আইসিটা যতটুকু কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে এই কম্পোনেন্টটা যদি ট্রানজিস্টার ডায়োড এবং রেজিস্টার দিয়ে করতো তাহলে শুধু এলডিওর কাজটা করতেই এত বড় একটা সার্কিট পুরোটাই ফুরিয়ে দিত তাহলে একটা সিপিও এমএমসি এর ভিতরে আরও কত হাজার হাজার যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলোর জন্য বোর্ড আরও কত বড় প্রয়োজন হতো বন্ধুরা আমাদের সামনে আসছে নেনো টেকনোলজি এবং এই ন্যানো টেকনোলজির কারণে পার্স আরও ছোটো হতে 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 আরও কত ছোট হবে আমরা যদি আল্লাহ যদি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে আমরা আস্তে আস্তে আরও দেখতে পাবো আপনারাও দেখতে পাবেন তো বন্ধুরা এখানে দেখুন তেইশটা এলডিও দেওয়া আছে এই তেইশটা এলডিওর কিন্তু তেইশ নম্বর ন রকমের ভোল্টেজ দেওয়া আছে এখানে এক একটা সেকশানে এক এক রকমের ভোল্টেজ এবং এক একটা জায়গায় কিন্তু এগুলো পাঠিয়েছে বন্ধুরা এই যে দেখুন এই সাইডে এই যে এক নম্বর এটা আর এফ আইসিতে গেছে তারপরেটা গেছে এলপি ডিডিআর তারপরে গেছে 
आर एफ आई सी एंड जी पी एस तरह पाँच नम्बर देखें एल फाइव डिफल्ट ऑन तर एल सिक्स डिफल्ट अफ ये इम एम सी सेंसर माइक्रो एस डि यूएस बंधुरा प्रत्येक जैगा देखने जोटुकु दरकार जे भाव दरकार एखे क्योंकि सवार भोल्टेज क्योंकि एक रकम नाई एक एक भोल्टेज क्योंकि एक रकम देख खेल करोल्टेज रेगुलेटेड एलडीओ नम्बर वन एखे खेल कर देख वन पॉइंट जिरो अर्थात एखे वन भोल्ट पाठ से तरह हलो वन पॉइंट टू द्वितीयटा हलो एक दशमिक दुई भोल्ट तृतियोटा देख वन पॉइंट दुश पचिस तर वन पॉइंट एट तर वन पॉइंट एट हाँ ये देखो थ्री पॉइंट थ्री हाँ तरह टू पॉइंट पचानब्बे खेल कर देखो को भोल्टेजर साथ भोल्टेज तेम मिल नहीं तो ये एतगुल भोल्टेज एक जगार थे एक आई सी थे सब जैगाते ही भोल्टेजगुल भाग कर दिए से कृषि माध्यम दिए से हम एक आई सर मध्य एर मध्य कयटा एल डिओ आईस एल डिओ आ तो बंधुरा एलडीओ सम्पर्क आज के आलहमदुल्ला जतटुक आलोचना कर लम आशा करी अपनारा सबाई एर द्वारा उपकृत हबें बंधुरा भिडियोटी जदि आप सामान्यतम उपकार कर दुआ करबें एक लाइक देवें और शेयर प्रत्येक टेक्नीशियन का पोच देवें जान प्रत्येक टेक्नीशियन एट देखे उपकृत है तर जान नलेज बाढ़े जदि अन्न टेक्नीशियन उपकृत है तानी सोहब भाग्य हबें सोहबर भाग्य हब बंधुरा आज के पर्यत आगामी आर को भिडियो नहीं कथा बंधुरा टेक्नीशियन शुद्ध टार जो क्ज करीना मानुषर मुखे हासि फुटान क्या करी देश सम्पद नष्ट हार हाथ रक्षा करी बंधुरा सब समय सुनियत नहीं क्या करबें अवश्य आल्ला तलार सहाज्य अपन संगे थको क्या आटकिए जा कस्टमार के कख ठकान चेषा करबें ना सब समय हालाल रुजी इनकाम करबें कारण हालाले शांति हालाले मुक्ति बंधुरा आगामी आर नतून को भिडियो नहीं अपन संगे कथा तार्थे थकबें असलम आलैकुम वरहमतुल्लाबरकू